，谢谢，小心。苏子英，你，秋寒少君，不要误会，小人只是怕风大，三公主感染风寒，如果哪里做了不对，还请少君包涵。你这是做什么？你干嘛让英英跪着呀？不是我让她跪的。回三公主，小人触怒了韩少君，韩少君才对小人略施小惩，惊扰三公主了。我什么时候罚你了？韩少君，您若对小人有不满，小人认打认罚，但是。您千万不要误解我家公子对三公主的好意。我哪个字提到裴恒了？韩叔，裴恒送莺莺过来，真的只是照顾我的。再说了，莺莺又乖又听话的，你不要总是把人想的这么坏，好不好？莺莺，你上车吧，我有话跟你说。少君，您今日频频捶胸。是不是心急又烦了？不是心急，是堵得慌。韩韩少，你去找二姐商量商量我们今天的行程吧。你们两个，一个智勇双全，一个智军有道的，有你们在，我就放心多了。就是你们俩，你得得好好的商量，仔仔细细的商量，明白吗？二郡主，韩少君，威猛山地势复杂，易守难攻。不知少君有何良策，能马到成功？梦过狂妄，得知有人来围剿，不会龟缩在山中。看，咱们驻扎在此处，找个机会引蛇出洞，将他擒获。但还缺个诱饵。我看苏子英就挺不错的。苏子英。说笑的，苏子英不过是个身份低微、巧言令色的小人，何德何能，能让孟过下山一趟？韩某身为玄虎少君，倒是会要把消息放出去，让他来擒我。这剿匪明明是少城主的差事，怎么到头来却是您在前前后后张罗？他是少城主，您给他打下手，到时候肯定有什么功劳都是他的，出了差错却是您的，凭什么？算了，到现在了还说这些有什么用？哎，你们有没有觉得这个车里有点缺氧？我觉得三个人坐还是有点太拥挤了，咱下去一个吧。小人身份卑微，小人下去。只是，这一路舟车劳顿，三公主乘车难免疲乏。小人有一套按摩推拿的手法。你还会这个？雕虫小技。哎，要不你下去骑会马吧，我按摩一会儿。我也会，我帮你按。我记得你不会啊。我可以会，你干嘛？他先帮我按按，我不就会了？韩叔，你能不能不要欺负英英啊？谁欺负他了？哎，他这动不动就跪的毛病，保不齐就是裴恒教他的。哎，你这好端端的又提裴恒做什么？裴恒，裴恒，裴恒！三公主，你不要因为小人与韩少君争吵呀。咱们没有吵架，是吧？对，没吵，没吵。按摩是吧？我也给你按子。啊，啊，哎。男人何苦为难男人呢？啊！啊！舒服。郡主，这是今日的芝麻糊、人参茶、薏仁水和燕窝，都是滋补佳品。大好的时光，只有我这种废人留在家里虚度光阴，人生苦短，也不知道我能否早日解脱。哎呀，郡主，您就是再瞧不上自己，不还有三公主垫底吗？
就算当了少城主，他也是整日游手好闲，连公文都是裴思雪帮忙处理的。郡主，苏公子来了。小人见过大郡主，你怎么来了？芊芊呢？少城处被城主派去威猛山剿匪，陈氏已经出发了，他派人吩咐小的，要我每日来陪着您，做复健。芊芊去剿匪了？子年，你不是说三公主她整日游手好闲吗？不练了，子年。大郡主，你怎么还没走？大郡主怎么还像小孩子一样，把遗书当日记写？你放肆！大郡主，您是当真，不想让苏木看吗？要看，就看吧。这第一封，奉德九年，除夕，母后与三妹冰溪，心痒难耐。大郡主想要滑冰。这第二封，啊，郡主，这第二封，奉德十一年，端午，三妹纵马长街，不慎摔落，羡慕。大郡主，原来你想骑马，这小人可以办到。这接下来一封，第三封。凤德，这几十年份都不重要了，这无非都是郡主越来越大，想要的就越来越多。放风筝，大郡主，你莫非还没放过风筝？哎呀，还想去教坊司？这教坊司。可不是一个好地方，可，可他们都去过。大郡主不必去教坊司，想当年众越人百般讨好，这也不及苏某的倾心一笑了。